প্রিয় বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমি যেটা শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কনফিগারেশন অ্যান্ড নোমিন ক্লেচার কনফিগারেশন অ্যান্ড কনফিগারেশন কনফিগারেশন নোমিন ক্লেচার অর্থাৎ বিভিন্ন কনফিগারেশন যখন আমরা কনফিগারেশনে লাইসমার পড়েছি এবং সেই কনফিগারেশনে লাইসোমারগুলো আইসোমার মানে কি তারা তো ডিফারেন্ট কম্পাউন্ড তাহলে তাদের সেই ডিফারেন্ট কম্পাউন্ডের ডিফারেন্ট নাম হওয়া উচিত সে কার কি নাম হবে সেই কনফিগারেশনের নোমেন ক্লেচারটাকেই আমরা আজ শিখবো এখন কনফিগারেশনের নোমেন ক্লেচার দুভাবে আমরা করতে পারি বেসিক্যালি একটা হচ্ছে ডিএল সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার ডিএল সিস্টেম আর একটাকে আর এস সিস্টেম এখন ওই ডিএল সিস্টেমটাকে আবার বলে রিলেটিভ সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার রিলেটিভ সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার আর এটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার অ্যাবসলিউট সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার এখন কেন অ্যাবসলিউট আর এটা কেন রিলেটিভ একটু পরেই আসছি ডিসকাশানে তো স্টেপ ওয়াইজ আমরা আজকে বেসিক্যালি আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ডিএল সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার ওকে এখন কেন আমরা এই নোমেন ক্লেচারটা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে একটু আমি আগে প্রিলিমিনারি ধারণা দিয়ে আমি এই সিস্টেমের মধ্যে ডিএলের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি তুমি ধরো এখন তোমরা শিখেছ ফিসার প্রজেকশান ফর্মুলা ফিসার প্রজেকশান ফর্মুলা এটা কি আমি বারবার লিখেছি দিস ইজ ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং পার্টিকুলারলি আজকে আমরা শিখবো এটাকে বলে ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড আর এইটা কি এটাও একটা ল্যাকটিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড এখন এইটাকে এখন ওইসটা আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে রাখছি এইসটা রাইট হ্যান্ড সাইডে রাখছি এটা ওয়ান আর এটা টু এখন এর যদি ফ্লাইং ওয়েজ প্রজেকশান ফর্মুলা করো দুটো দু রকম হবে এবং তার যদি মডেল বানাও যেমন মডেল নিয়ে আমি তোমাদের আগের দিন বল অ্যান্ড স্টিক মডেল নিয়ে দেখিয়েছিলাম দুটোকে যদি ওয়ান আর টুকে তুমি যদি সুপার পোজ করতে চাও কোনোভাবে দেখবে সুপার ইম্পোজ করতে পারবে না কোনোভাবেও পারবে না মানে ওয়ান আর টু আর নট সেম কম্পাউন্ড দে আর ডিফারেন্ট কম্পাউন্ড দে আর ডিফারেন্ট কম্পাউন্ড এবার যদি ওয়ান আর টু ডিফারেন্ট হয় অর্থাৎ কিন্তু তাদের বন্ডিং কানেকটিভিটি বাকি সমস্ত কিছু সেম এবার তুমি যদি ধরো আমি বলতে যাচ্ছি যে আইউ পিএসি নোমেন ক্লেচার করো তাহলে এই কম্পাউন্ডার কম্পাউন্ডার ওয়ানের নাম হবে কি টু এটা হবে ওয়ান টু থ্রি তাহলে টু হাইড্রক্সি প্রোপানোয়িক অ্যাসিড টু হাইড্রক্সি হাইড্রক্সি প্রোপানোয়িক অ্যাসিড এটার নাম হবে প্রোপানোয়িক অ্যাসিড আর কম্পাউন্ড টুটার কি নাম হবে বলো কম্পাউন্ড টুটারও দেখো সেম নাম হবে টু হাইড্রক্সি প্রোপানোয়িক অ্যাসিড অথচ ওয়ান আর টু তো ডিফারেন্ট কম্পাউন্ড একেবারে ডিফারেন্ট তারা তাদের প্রোপার্টি অনেক কিছু আলাদা তারা আইসোমার এবং পার্টিকুলারলি তারা স্টিরিও আইসোমার এই স্টিরিও কেমিস্ট্রি এসে তাহলে আমাদেরকে এখন শিখতে হবে যে এই স্টিরিও আইসোমারগুলো কীভাবে নাম করা হয় তার মানে তোমরা বুঝতে পারলে এখন পর্যন্ত শেখার আমাদের একটা লিমিটেশান ছিল যে দুটো কম্পাউন্ডকেও একটা নামে ডাকছি যেহেতু এরা দুটো দুরকম অবশ্যই এদের দুটো দুরকম নাম হওয়া উচিত কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমরা একে হাই স্যান্ডি পর্যন্ত টু হাইড্রক্সি প্রোপানিক অ্যাসিড অ্যাসিডই বলেছি তাহলে কি এই দুটোর আলাদা আলাদা কেমনভাবে নাম করা যেতে পারে ওই আর এস সিস্টেম দিয়েও আমরা এই দুটোকে আলাদা আলাদা দুটো কম্পাউন্ড একটা আর সিস্টেম হলে একটা হয়তো আর হাইড্রক্সি প্রোপানিক অ্যাসিড আর কি বলবো আর টু হাইড্রক্সি প্রোপানিক অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে যে তখন হবে এস টু হাইড্রক্সি প্রোপানিক অ্যাসিড এই রকম অথবা ডিএল সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার সেটাও একটা সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার এবং ওল্ডেস্ট সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার সেটা অনুযায়ী একটা হবে ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড বা ডি সরি কি বললাম ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড তাহলে অন্যটা হবে এল ল্যাকটিক অ্যাসিড ওকে ডিএল সিস্টেম দিয়ে যদি আমরা করি এখন সেই ডি এল সিস্টেমের নোমেন ক্লেচারটাই আমি পরপর তোমাদেরকে এখন আজকে আমি শিখব এখন রোজানো বলে এক সায়েন্টিস্ট এটা নাইনটিন মানে ইয়ে সালে উনিশশো সালে আর কি নাইনটিন ইয়ারে তিনি মানে এ অরিজিনালি এটা ইন্ট্রোডিউস করেছিল ফিশার সুগার কেমিস্ট্রির নিয়ে যখন উনি কাজ করেছিলেন তখন কিন্তু রোজানফ সেটাকে কিছু মডিফাইড করে একটা জেনারেল রূপ দিয়ে ফিশার কি করেছিলেন কম্পাউন্ডটাকে শুধুমাত্র বিভিন্ন সুগার কম্পাউন্ড বা প্রোটিন টোটিন নিয়ে উনি যা কাজ করতেন তার উপযুক্ত করে তিনি এটা বানিয়েছিলেন তার মতো কাজ করার 
মত করে কিন্তু রোজানো ফেসে এটাকে মডিফাইড করে এক্সটেন্ড করলে একটু এবং একটা জেনারেলি জেনারেল ফর্মুলাইজেশান এর হলো এবং এর ফলে আমরা তখন এই ডিএল সিস্টেম এবং নোমিনেটেচারকে সুগার কেমিস্ট্রি বলে না সুগার কেমিস্ট্রি মানে সেখানে হচ্ছে ওই গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ থেকে শুরু করে এরাইথ্রোজ থ্রিওজ অ্যারাবিনোজ রাইফোজ এই যত রকম মানে কি বলবো যে সুগারে আছে আর কি সেই সমস্ত কম্পাউন্ড ছাড়াও অন্যান্য ইন জেনারেল যে কোনো কম্পাউন্ড যেখানে কাইরাল সেন্টার প্রেজেন্ট আছে সেখানে আমরা ডিএলকে রোজানোফের মেথড দিয়ে আমরা ডিএলকে কি করতে পারি নোমিনিক্লেচার ডিএল নোমিনিক্লেচারটা করতে পারি ওকে রোজানফের মেথড দিয়ে তাহলে রোজানফ যে রুলগুলো দিয়েছিলেন সেই রুলগুলোই আমাদের কাছে এখন বেশি ইম্পর্টেন্ট নামগুলোর থেকেও রুলগুলো এখন বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে সেই রুলগুলো আমরা শিখে নিলেই আমরা কোনো একটা সিস্টেমে ডিএল করতে পারবো এখন এই যে জিনিসগুলো বলছি এইগুলো মনে রাখা তোমার পরীক্ষার জন্য কাজ একটা হচ্ছে কি প্রথম রুলটা যেটা লিখব অ্যাজ ইন ফিশার প্রজেকশান ফিশার প্রজেকশানে আমরা যেমন এখানে কিন্তু মলিকুলটাকে ফিশার প্রজেকশানে লিখতে হবে ওকে ফিশার সিস্টেমে লিখতে হবে অ্যাজ ইন ফিশার ফিশার সিস্টেম সিস্টেম দি মলিকিউল দি মলিকিউল মলিকিউল ইজ রিটিন ইজ রিটিন উইথ দ্য উইথ দ্য লংগেস্ট কার্বন চেন কার্বন চেন ভার্টিক্যালি উইথ দ্য লংগেস্ট কার্বন চেন ভার্টিক্যালি এখন দেখো ফিসার সিস্টেম যে করেছিল মানে আমরা প্রথম কাজ হবে মলিকুলটাকে ফিসার প্রজেকশান ফর্মুলায় লিখতে হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ আমি এখানে ওয়ান টু করে লিখে দিচ্ছি ফার্স্ট কাজ মলিকুল শুড বি রিটিন ইন ফিসার প্রজেকশান ফিসার প্রজেকশানে এটাকে লিখে তবে আমরা ডিএল করব এটা গেল এক নম্বর কাজ দু নম্বর কাজ হচ্ছে কিভাবে ফিসার প্রজেকশানে সেটাকে লিখব যেটা লংগেস্ট কার্বন চেন হবে লংগেস্ট কার্বন চেন এই যে এখানে লিখেছি যে লংগেস্ট কার্বন কার্বন চেন লংগেস্ট কার্বন চেনটাকে ভার্টিক্যালি দিতে হবে ভার্টিক্যালি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কথা লংগেস্ট কার্বন চেনকে ভার্টিক্যালি দেব এবার লংগেস্ট কার্বন চেনকে ভার্টিক্যালি আমার দিতে গেলে লংগেস্ট কার্বন চেনটা আমরা মানে কিভাবে নির্বাচন করব কিভাবে সিলেক্ট করব লংগেস্ট কার্বন চেনটাকে লংগেস্ট কার্বন চেনটাকে আমরা সিলেক্ট করব এইভাবে আইউ পিএসিতে যেমন আইউ পিএসিতে যেমন আমরা কার্বন চেনকে এক দুই তিন করে বেসিক যে কার্বন স্কেলেটান যে যেভাবে লংগেস্ট কার্বন চেনটাকে আমরা সিলেক্ট করি সেইভাবে আইউ পিএসি অনুযায়ী আমরা হায়ার সেকেন্ডারিতে আইউ পিএসি নমিন ক্লেচার শিখেছি সেই অনুযায়ী লংগেস্ট কার্বন চেনটাকে আমরা প্রথমে সিলেক্ট করব এবং ভার্টিক্যালি লিখবো সেটাকে ওকে ফিশার প্রজেকশান ফর্মুলাতে এটা গেল এক নম্বর পয়েন্ট দু নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে দি হায়েস্ট অক্সিডাইজ গ্রো এন্ড দি হায়েস্ট অক্সিডাইজ অক্সিডাইজ এন্ড হায়েস্ট অক্সিডাইজ এন্ড এন্ড অফ দ্য চেন চেন ইজ প্লেসড ইজ প্লেসড অ্যাট দ্য টপ অ্যাট দ্য টপ মানে ধরো হায়েস্ট অক্সিডাইজ এবার ফিসার প্রজেকশানে তো লিখবো যে হায়েস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপ যেমন ধরো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ সেটা মোর হাই অক্সিডাইজ দেন অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড এগেন মোর অক্সিডাইজ দেন অ্যালকোহল এই রকম আর কি যে কে বেশি যে এই রকম আমি লিখে দিতে পারি যে অক্সিজেশান স্ট্যাটাসটা যদি কার্বনের ভাবো সিও টু ইসটা বেশি অক্সিডাইজ তারপর সিএইচ ও তার থেকেও কম হচ্ছে সিএইচ টু ওএইচ এরকম গ্রুপগুলো এবার যত মানে হাইড্রোজেন বাড়ছে তত কি রিডিউস হয়ে যাচ্ছে একদম তার থেকেও কম হবে সি এস থ্রি তাহলে এই রকম তো ব্যাপারটা যে অক্সিডাইজ গ্রুপ এই যে বলছে এখানে যে হাইয়েস্ট অক্সিডাইজ তোমার রিং চেনের মধ্যে যদি এই রকম গ্রুপ থাকে অ্যাসিড বা এর ডেরিভেটিভগুলো বিভিন্ন রকম যদি থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা যেটা হাইয়েস্ট অক্সিডাইজ গ্রুপ সেটাকে টপে লিখব ভার্টি ফিসার প্রজেকশান ফর্মুলার সেটাকে টপে লিখব মানে যেমন ধরো মানে কি বলবো যে 
should be placed at the top baki gulo ami example deyar samoy bojabo ha tanole onek ta samoy lege jabe ei condition e again should be uh, placed in top ha again following the fisher convention obosshoi fisher convention follow kore following following the fisher convention your fisher convention ta ki seta ami example dilei tumra clear hoye jabe okay eta du number ebar final je point hocche tin number ba etai final point je if in the if in the projected formula projected projected formula if in the projected formula ba projected structures ha projected structure kotha ta aro bhalo hobe if in the projected structure the wage group eta khyal rakho the wage group group or any other electronegative group wage group jodi thake to wage group ta ke nebo or any other any other electronegative electro negative group any other electronegative group mane ki dhoro cl f br ha i e gulo to achei er shonge dhoro nh2 ei dhoroner somoshyo group gulo ar ki sei gulo ke tokhon jodi oi s thake oi s nebo noile ei group gulo ke nebo ar ki ha or any other electronegative group ha uh, ki bolbo at the chiral center at the chiral center chiral center is on the right hand side is on the right hand side right hand side ei jodi oi group ba ei dhoron electronegative group gulo right hand side e thake sei khetre the molecule ba that configuration that configuration configuration er isomer amra to ei korchi that configuration configuration mane chiral center tar configuration amra bolbo that configuration should be should be termed as termed as d okay d d ekta hyphen dite hobe ei bhabe likhte hobe d kotha tar mane hocche dextar d kotha tar mane ta hocche dextar je এইখানে আমি লিখে দিচ্ছি রেড পেন দিয়ে যে ডি মানে হচ্ছে ডেক্স ডি এক্স টিই আর ডেক্সটার ডেক্সটার কথাটার মিনিং হচ্ছে রাইট মানে ডান দিকে যদি গ্রুপগুলো থাকে ওইজ বা এই ধরনের গ্রুপগুলো যদি থাকে তাহলে তাকে বলবো আমরা সেই কনফিগারেশানটাকে কায়রাল সেন্টারে সেই কনফিগারেশানটাকে বলে ডি এখন কনফিগারেশান কাকে বলে তোমরা জানো যে কনফিগারেশান যদি চেঞ্জ করতে হয় বনকে ব্রেক ব্রেক করতে হবে করে আবার নতুন করে মেক করতে হবে তবে কনফিগারেশান চেঞ্জ করা যায় আদারওয়াইজ কনফিগারেশান ফিক্সড আচ্ছা আর এর মানে হচ্ছে লিভাস মানে লিভাস ল্যাটিন ওয়ার্ড আর কি এর মানে লিভাস এল এ ই ভি ইউ এস এল এ ই ভি ইউ এস লিভাস মানে হচ্ছে লেফট ল্যাটিন কথা হ্যাঁ তাহলে ডি এল এটাকে বলবো ডি সিমিলারলি এবার এটাকে ইরেস করে দিচ্ছি এল কাকে বলবো এল ঠিক এর উল্টোটা হবে যদি ওই ওয়েজ গ্রুপটা যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে না থেকে যদি এটাকে এটাকে কন্টিনিউ করছে লেখাটা যদি এটা যদি রাইট হ্যান্ড সাইডে না থেকে লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকে ওয়েজ বা ইলেকট্রোনেগেটিভ গ্রুপ তখন সেটা হবে কি বলবো যে এল কনফিগারেশান তাহলে এটাকে আমরা মানে কন্টিনিউ করছি লেখাটা ইফ ইট ইজ আমি আগের প্যারা থেকে কন্টিনিউ করছি ইট ইজ অন দ্য লেফট সাইড এল ই এফটি লেফট সাইড দ্য কনফিগারেশন কনফিগারেশন অব দ্য কায়রাল সেন্টার 
chiral center should be called called L capital L दिए एक हाई पेन देवे मोने रख दे capital D बा capital L small D बा small L तार संगे किन्तु कोनो संपर को नहीं ठीक आचे इबर सीखे के ले इबर ए डीएल दिए तुमरा बेस किचु एग्जाम्पल करो नंबर वन ऐके जो दिया मैं एग्जाम्पल बोली इबर बोलो ये इटा की नाम होगे देखो दिस इज लैक्टिक एसिड सी इस थ्री देखो ये खाना मैं की भावे लिख लाम हाईएस्ट ऑक्सीडेटेड सी इस थ्री टाके किन्तु ऊपर दिखे लिखे मैंने की बोल बोले फिशर प्रोजेक्शन सॉरी आईपीसी उन्होंने जाइए करो ये ठहरा भाई एक नंबर कार्बन ये ठहरा दो नंबर तीन लॉन्गेस्ट कार्बन जे कार्बन जे चेन ताके भाटी करी लिखे ची वो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप ये खाने ज्योतों गुलो ग्रुप आचे जे तार मुद्दे सीओ टू इच लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यार की इटा उच्च ए ही कॉन्वेंशन है लिखता हुआ है तो अरे जेकोनो भावे तो हमारे क्या एक टा मॉलिक्यूल दिए दिलो तो अरे इकहने ओएस दिए दिलो इकहने सीओ टू एस दिए दिलो इकहन टाइ सी एस थ्री दिए दिलो इकहने एस दिए दिलो दिए बोल रहे डीएल करो आगे उपजुक्त फॉर्मेट इटा के कोत्ता हुआ है मैं उन्नो आइसोमार उन्नो जेटा माने कॉन्फ़िगरेशन टा चेंज हो जाए याकून कॉन्फ़िगरेशन सीखे के ले जे एक बार एक्सचेंज कर ले कॉन्फ़िगरेशन टा चेंज हो जाए डी थाकले एल हो जाए एल थाकले डी हो जाए और तो बार थाकले एस हो जाए और एस थाकले आर हो जाए किंतु दुबार जब ही चेंज करी ताहले हमारे हाइस्ट ऑक्सीजाइडेशन मैंने सेम मॉलिक्यूल के बजाय चेना ये टाके जो भी आरोग्य एक बार चेंज करी जो आरोग्य एक बार एक्सचेंज करी जो धारो ए ही चार ओ ही चेंज मुद्दे कारण सी इस थ्री टाके वामी भाटिकल बॉन्डर मुद्दे राग बो सी इस थ्री टाके वामी भाटिकल बॉन्डर मुद्दे राग बो ताले सी इस थ्री ओ ही चेंज मुद्दे हम ताहूले अमरा जेटा कोर बो ए ही चार ओ ही चेंज मुन्ते एक्सचेंज कोर बो ताहूले अबार अबार इटा पुरुनो जे कॉन्फ़िगरेशन दुबार चेंज करार फले पुरुनो कॉन्फ़िगरेशन ने फिरे जावे ताले ए ही चार ओ ही चेंज चेंज कोले एकान्न होच्छे ए दिके चुलास बे ए ही चे दिके चुलास बे ओ ही ताले देखो बेसिकली जे आमदे जो दी डीएल को तो है आम के कॉन्फ़िगरेशन टेट ऐ भावे लिखता होगे जाते करे हाई स्ट्रॉक्सिडाइज ग्रुप टा एट द टॉप थाके एवं लोएस स्ट्रॉक्सिडाइज ग्रुप टा तो कौन होच्छे जे बॉटम में दिखे थाके एवं की बोल बो जे कार्बन चेन जेटा सेटा भाटी के लिए अलोंग लिखता होगे एवं कार्बन � ओके ताले एक बार ये तो सो जा होएगा ना एक बार ओएच कौन दिखा चाहे लेफ्ट साइड है ना राइट साइड है ओएच इज़ ऑन द राइट साइड ताले ये तो डी कॉन्फ़िगरेशन ताई तो ताले ये तो अच्छे डी लैक्टिक एसिड एक बार देखो डी लैक्टिक एसिड डी लैक्टिक एसिड एक बार एक बार ताले तुम्हें बोल लेफ्ट साइड है अच्छे वो एच ताहले ये टाव अच्छे एल लैक्टिक एसिड एल लैक्टिक एसिड लेफ्ट साइड है थाकले ताहले से टाव है एल ताहले ये टाव डी लैक्टिक एसिड एवं ये टाव एल लैक्टिक एसिड एवं एक ऑपरेट मिरर इमेज तुम लोग को करें देखो तारे इनांसियो मार एक उन ताहले तादे दुटो आला � सिस्टेम जो कौन थे के सिग्नल इधर हुए गए लोग की दो तो अलग अलग कंपाउंड एवं अलग अलग नाम सब ताले एक बार ठीक ठाक आचे बैठा था ताई तो अलग अलग कंपाउंड अलग अलग नाम हाँ उसी चिलो सिटे एक बार हुए गए लोग एक बार निबर उन्नान नो बेस किचु एग्जाम्पल नहीं हमरा स्टडी करे देखते पारी जे जा 
যে এই এই কম্পাউন্ডটা দিচ্ছি ধরো যে সিও টু এইচ সিও টু এইচ এইখানে দিলাম সি এইচ থ্রি এইখানে দিলাম এইচ এখানে দিলাম এন এইচ টু এই যে দিলাম এবার এইটা কি হবে এটা কি অ্যাকচুয়ালি এটা একটা অ্যামাইন অ্যাসিডের নাম আছে অ্যালানিন ঠিক আছে এবার তুমি অ্যামিনো বলতে পারো আই পি সি টু অ্যামিনো কি হবে ওয়ান টু টু অ্যামিনো প্রোপানোইক অ্যাসিড তেমনভাবেও নাম হতে পারে আর এমনি নাম হচ্ছে যে অ্যামাইন অ্যাসিড একটা এর নাম হচ্ছে অ্যালানিন এই অ্যালানিনের ক্ষেত্রে কি কনফিগারেশান হবে আমরা ফিশার অনুযায়ী দেখো হাইস্ট অক্সিজাইজ গ্রুপটা উপরে লিখেছি সি এস থ্রিটা নিচে লিখেছি এবং তার মানে এই এন এইচ টুটা আছে এখন ইলেকট্রোনেগেটিভ গ্রুপ সেটা আছে ইজ অন দ্য লেফট সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড তাহলে এর কনফিগারেশান হবে এল তাহলে এটা এল অ্যালানিন আর ডি অ্যালানিন হলে এন এইচ টুটা কোন দিকে হতো রাইট সাইডে হতো তাই তো তারপর ধরো এই রকম নিলাম কম্পাউন্ডটা এই কম্পাউন্ডটা নিলাম সিও টু এইচ ও এইচ এইচ সি এইচ টু ও এইচ এই যে কম্পাউন্ডটা নিলাম এটা হচ্ছে কি এর নাম হচ্ছে ম্যালিক অ্যাসিড অ্যাকচুয়ালি এটার নাম তোমরা জানো না এর নাম হচ্ছে ম্যালিক অ্যাসিড হ্যাঁ ম্যালিক অ্যাসিড এক জিনিস আর ম্যালেইক অ্যাসিড কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস হ্যাঁ সে ম্যালেইক অ্যাসিড হচ্ছে এই রকম তার ফর্মুলাটা ম্যালেইক অ্যাসিড ম্যালেইক অ্যাসিড যেটা সেটার সঙ্গে কিন্তু ম্যালিক অ্যাসিডের কোনো সম্পর্ক নেই তো যাই হোক এখানে হচ্ছে ম্যালিক অ্যাসিড এই ম্যালিক অ্যাসিড এটা কি ডি না এল দেখো আমরা এই যে অ্যালকোহলটা লোয়ার অক্সিডাইজ গ্রুপ আর সিও টু এইচটা হায়ার অক্সিডাইজ গ্রুপ হায়ার অক্সিডাইজ গ্রুপটাকে আমরা উপরে লিখেছি টপে এবং লোয়ারটাকে বটমে লিখেছি আর ওইচটা এই অবস্থায় কোন দিকে আছে লেফট হ্যান্ড সাইডে না রাইট হ্যান্ড সাইডে তা রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকলে সেটাকে বলবো ডি তার মানে এটা ডি ম্যালিক অ্যাসিড এবার স্পেশাল কিছু কম্পাউন্ড নিয়ে আমরা কাজ করি যেমন ধরো তোমাকে বলল যে রাইট দ্য কনফিগারেশান অফ ডি টু ফিনাইল বিউটেন ডি টু ফিনাইল বিউটেন টু ফিনাইল ফিনাইল এটা নাম্বারিংটা কত হবে যে এটা চার নম্বর হবে তাই তো এক্সাম্পলটা ডি টু ফিনাইল ধরো উল্টো রকম বলে দিল যে নামটা বলে দিল বলে দিয়ে তোমার তুমি কনফিগারেশানটাকে রাখো ডু ডি টু ফিনাইল বিউটেন এখন বিউটেন মানে আগে তুমি স্কেলেটেন স্ট্রাকচারটা করে নাও বিউটেন মানে এক দুই তিন চার এবার টু ফিনাইল মানে এর আগে নাম্বারিং দিয়ে দাও ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে টু পজিশনে একটা ফিনাইল গ্রুপ আছে তাই তো টু পজিশনে একটা ফিনাইল গ্রুপ আছে আর কোথাও কিছু নেই তাহলে এইটা হবে সি এইচ থ্রি এইটা হবে সি এইচ আর এইটা হবে সি এইচ টু আর এইটা হবে সি এইচ থ্রি তাহলে সব ভ্যালেন্সিগুলো ঠিকঠাক হয়ে গেল তার মানে এটা কায়রাল সেন্টার কোনটা আমরা কায়রাল সেন্টারটাকে বেসিক্যালি ডিএল কনফিগারেশানটাকে বেসিক্যালি ডিএল থাক মানে কায়রাল সেন্টারটাকে বেসিক্যালি ডি বা এল বলে আমরা ডেজিগনেট করব তাহলে এই যে কায়রাল সেন্টারটা এখানে হচ্ছে এইখানে তাই তো মানে ফিশার প্রজেকশানে আমি যদি লিখি এইটাকে যদি লিখি এটা হচ্ছে সি এইচ থ্রি আর নিচে আছে মানে ইথাইল গ্রুপ সি টু এইচ ফাইভ আর ডান দিকে দিয়েছি পি এইচ বাঁ দিকে দিয়েছি এইচ এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কি আদৌ ঠিকঠাক ফিশার কন মানে কন কনভেনশান হিসেবে লেখা হয়েছে প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে তোমাদের একটা রুল শিখতে হবে সেটা কি যদি রিং থাকে এখানে যেমন রিং আছে ফিনাইল একটা রিং ইফ দেয়ার অকার্স রিং ইফ ইফ দেয়ার অকার্স অকার্স রিং ইন দি ইন দি মলিকিউল যদি রিং থাকে তাহলে আমরা কি করব সেই রিংয়ের যে কার্বনটাকে দা টোটাল নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস দি টোটাল নাম্বার অফ নাম্বার অফ কার্বন অ্যাটমস কার্বন অ্যাটমস ইনক্লুডিং দ্য রিং ইনক্লুডিং দি রিং ইনক্লুডিং দি রিং আর টেকেন ইন্টু কনসিডারেশন আর টেকেন ইন্টু কনসিডারেশন কনসিডারেশন ফর ফর কি বলবো বা টু টু রাইট ডাউন রাইট ডাউন দি লংগেস্ট চেন বা মেন চেন মেন চেন মেন চেন ইন ফিশার 
মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারলে যে অর্থাৎ একটা ফিনাইল রিং এর মধ্যে কটা কার্বন আছে ছটা তার মানে এখানে আইপিসি সিস্টেম না আইপিসি সঙ্গে একটু অ্যামেন্ডমেন্ট হলো একটু মডিফিকেশন হলো সেটা হচ্ছে আইপিসি অনুযায়ী আমরা কি করতাম টু ফিনাইল বিউটেন মানে এইভাবে আমরা কার্বন চেন্টাই করেছি কিন্তু যখন ডিএল সিস্টেম করব তখন ফিশারে এই যে মানে ফিনাইলের মধ্যে যে কার্বনগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কাউন্ট করে লং লংগেস্ট কার্বন চেনটা নির্ধারণ করব তার মানে ফিনাইলকে লংগেস্ট কার্বন চেনের মধ্যে ঢুকি নিতে হবে অর্থাৎ ফিনাইলের কি আছে ছটা আছে কার্বন তাহলে এই দিকে আছে তিনটে ওয়ান টু থ্রি এটা একটা আর মিথাইল নিলে চারটে হতো কিন্তু মিথাইলের দিকে না যে মিথাইলে যেহেতু একটা কার্বন আছে এখানে যেহেতু ছটা কার্বন আছে ফিনাইলে আমরা ফিনাইলটাকে লংগেস্ট কার্বন চেনের মধ্যে ঢুকিয়ে নেব ওকে যদিও সেটা সাইডটি মনে মনে আমরা সেটা কল্পনা করে মানে আমরা সেটাকে ঢুকিয়ে নেব তার মানে ছটা কার্বন আরও বেড়ে গেলে ছয় তিনে নটা অর্থাৎ ওটাই তখন মেন কার্বন চেন হিসেবে ধরা হবে ওকে কিন্তু সেটা রিংটা রিংই থাকবে কিন্তু ওই কার্বনগুলোকে শুধুমাত্র আমরা কাউন্ট করব ঠিক আছে আর সবসময় ফিনাইল রিং যদি প্রেজেন্ট থাকে মনে রাখবে ফিনাইল রিং যদি প্রেজেন্ট থাকে ফিনাইল রিং শুড বি প্লেসড অ্যাট দ্য ফিনাইল রিং রিং শুড বি শুড বি শুড বি প্লেসড অ্যাট দ্য অ্যাট দ্য বটম সবসময় বটমে মানে ভার্টিক্যাল বন্ডের বটম মস্টে আমরা ফিনাইল রিংকে আমরা সবসময় লিখব ওকে তাহলে এই কনভেনশান অনুযায়ী এবার যদি আমি এইটাকে লিখি এইখানটায় যদি করি ধরো আমি রেড কালি দিয়ে করছি যে তাহলে এই কনভেনশান অনুযায়ী টু ফিনাইল বিউটেনকে আমরা বলছি ফিনাইল শুড বি প্লেসড অ্যাট দ্য বটম ফিনাইলটাকে বটমে লাগবো এবং এটার লংগেস্ট কার্বন চেনের মধ্যেই থাকবে মানে ভার্টিক্যাল বন্ডেই ফিনাইলটা থাকবে তাহলে আর কি পড়ে থাকলো এবার পড়ে থাকলো লংগেস্ট কার্বন চেন করতে গেলে ওপরে আমি মিথাইল লিখতে পারবো না আমাকে দিতে হবে কি ইথাইল তাই না তবে লংগেস্ট কার্বন চেনটা অ্যালং ভার্টিক্যালি হবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে কোনো ইলেকট্রোনেগেটিভ গ্রুপ নেই তাহলে ডিএল করতে গেলে যে অ্যালকিল গ্রুপটা আছে অ্যালকিল গ্রুপ এইচ ভার্সাস অ্যালকিল গ্রুপ যদি প্রেজেন্ট থাকে এইচ ভার্সাস অ্যালকিল গ্রুপ তখন অ্যালকিল গ্রুপের রেসপেক্টে আমরা উইথ রেসপেক্ট টু অ্যালকিল গ্রুপ ডিএল শুড বি ডান ডিএল শুড বি ডান এটাকে মনে রাখতে হবে ডিএল শুড বি ডান ওকে তাহলে অ্যালকিল গ্রুপটা এখানে মিথাইল গ্রুপ আছে ডান দিকে আর এইচ আছে বাঁ দিকে তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডি কনফিগারেশান মানে তুমি যেটা আমাদের চা হয়েছে ডি টু ফিনাইল বিউটেন তার এটা একটা ফর্ম ডি টু ফিনাইল টু ফিনাইল টু ফিনাইল বিউটেন ঠিক আছে এটা ডু ডি টু ফিনাইল বিউটেনের এটা স্ট্রাকচারটা ক্লিয়ার নেক্সট আর একটা এক্সাম্পল এরকম এক্সাম্পল নেওয়া যাক যে তাহলে যদি ধরো এইরকম বলে যে ডি টু ফিনাইল প্রোপানোয়িক অ্যাসিড সেখানেও একই রকম ব্যাপার যে আচ্ছা আগে নামটা লিখে নিই যে ডি টু ফিনাইল ফিনাইল ডি টু ফিনাইল ফিনাইল প্রোপানোয়িক প্রোপানোয়িক অ্যাসিড ডি টু ফিনাইল প্রোপানোয়িক অ্যাসিড এখন এটাকে যদি তুমি ডিএল করতে চাও তাহলে তোমাকে ঠিক আগের নিয়মেই তুমি এইভাবে করবে দেখবে যে প্রোপানোয়িক অ্যাসিড অ্যাসিড গ্রুপটাকে অবশ্যই ওপর দিয়ে দিতে হবে এবং ফিনাইলকে অবশ্যই নিচে দিয়ে দিতে হবে তখন পড়ে থাকবে আর কি প্রোপানোয়িক অ্যাসিড মানে তিনটে কার্বন অর্থাৎ সি এইচ থ্রি ডি মানে সি এইচ থ্রিটা ডান দিকে দেবো অ্যালকিল গ্রুপ আর এইচ যদি থাকে তাহলে অ্যালকিলের রেসপেক্টটা হবে তাহলে এইটা দেখো প্রোপানোয়িক অ্যাসিড কারণ ওয়ান এ সরি ওয়ান টু থ্রি এটা হচ্ছে প্রোপানোয়িক অ্যাসিড আর আমরা বলেছি পিএইচ থাকলে মেন কার্বন চেনে অবশ্যই পিএইচের যে কার্বন তাকে কাউন্ট করবো অর্থাৎ লংগেস্ট কার্বন চেনটা ভার্টিক্যালি পিএইচটা মানে কি বলবো পিএইচটা ভার্টিক্যাল বন্ডে থাকবে ওকে এবং অবশ্যই এখানে সিও টু এইচটা হাইস্ট অক্সিজাইজ সেই কারণে ওপরে দেওয়া হয়েছে আর পিএইচ প্রেফারেন্সিয়ালি সবসময় লোয়ার পজিশানে লোয়ার ভার্টিক্যাল বন্ডে দেওয়া হয় ওকে তাহলে এটা হবে ডি টু ফিনাইল প্রোপানোয়িক অ্যাসিড এখন যদি এমন হয় যে একটা অ্যালকিল আছে এবং ক্লোরিন আছে মানে কোনো ইলেকট্রোনেগেটিভ গ্রুপ আছে সেই অবস্থায় এর নাম কেমন হবে ধরো কোনো এইচই নেই এই অবস্থায় এইচটা রিপ্লেস হয়েছে বাই অ্যালকিন অ্যালকিল গ্রুপ 
এই রকম যদি একটা সিস্টেম হয় ধরো তোমাকে বললো এইটার কি নাম হবে এই কম্পাউন্ডটার যে সি টু এইচ ফাইভ সি টু এইচ ফাইভ যে সি সিক্স এইচ ফাইভ এটা হচ্ছে সি এইচ থ্রি এটা হচ্ছে সি এল হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে কি এটা হচ্ছে যে টু টু ক্লোরো টু ফিনাইল বিউটেন অ্যাকচুয়ালি কম্পাউন্ডটা টু ক্লোরো টু ফিনাইল যে টু পজিশনে ফিনাইল আছে বিউটেন কিন্তু আমরা ঠিক আগের মতো আগে যেমন শিখেছি সেই অনুযায়ী পিএইচ রিং ফিনাইল রিংটাকে বটমে রেখেছি ইথাইল গ্রুপটাকে উপরে রেখেছি এখন এইখানটা ডিএল করবে কি করে যদি ইফ এইচ রিমেন অ্যাবসেন্ট এইচ ইজ রিপ্লেসড বাই এইচ এখানে দেখো এইচের জায়গায় ধরে নাও সিএস স্যার এসছে ইচ এইচ ইজ মানে সেন্টার ডাজ নট কন্টেন এইচ মানে ধরো এইভাবে লিখি ইফ কায়রার সেন্টার কায়রার সেন্টার সেন্টার ডাজ নট কন্টেন কন্টেন এইচ যদি এইচ না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে যে আমরা সিএল এর রেসপেক্টে বা অন্য যে ইলেকট্রোনেগেটিভ গ্রুপ আছে হুম যে মানে ডিএল শুড বি ডান অন দা ডিএল নেমিং শুড বি ডান অন দা বেসিস অফ ডিএল নেমিং শুড বি ডান শুড বি ডান অন দা অন দা বেসিস অফ বেসিস অফ অন দা বেসিস অফ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ নে ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটমস অর গ্রুপস অ্যাটম অর গ্রুপ তার মানে এখানে দেখো এইচ নেই কায়রাল সেন্টারের ডাজ নট কন্টেন্ট এইচ আছে কি অ্যালকি মানে তাহলে আর আছে সিএল তাহলে এই রকম যদি থাকে তাহলে তুমি এখন অনেক বইয়ে ডি আর মানে কি বলবো মিথাইল বা অ্যালকিলকেও মানে টু মানে অ্যালকিল অ্যালকিলটা কি লেফট সাইডে আছে মানে এল পজিস এল এল বলবো অ্যালকিলটা আর সিএলটা কি রাইট সাইডে আছে ডি এল বলবো এই রকম দুটো ডি বলবো সিএলটা রাইট সাইডে আছে এই ডি আর এল দুটো মিশিয়েও নমিন ক্রেচার মানে মডেল অনেক লিটারেচারে দেখেছি কিন্তু ক্লাসিক্যালি এটা কি করা হয় সেটা হচ্ছে যে মোর ইলেকট্রোনেগেটিভটা যেদিকে থাকবে তার রেসপেক্টে কম্পাউন্ডটার নাম করা হবে অর্থাৎ এটা সিএল হচ্ছে মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ এটা আছে রাইট হ্যান্ড সাইডে এটা আছে রাইট হ্যান্ড সাইডে তার মানে কম্পাউন্ডটার নাম হবে ডি ডি তারপর যা খুশি বলো আর কি ডি পুরো তারপর নাম কম্পাউন্ডটা লিখে দাও ডি টু ক্লোরো ক্লোরো আইপিএসি নাম কী হবে ডি টু ক্লোরো টু ফিনাইল টু ফিনাইল ফিনাইল বিউটেন তাই তো এইটা হলো কম্পাউন্ডটা নাম হ্যাঁ ডি টু ক্লোরো টু ফিনাইল বিউটেন তাহলে এইভাবে আমরা মানে ডিএল এটাকে করতে পারবো নেক্সট হচ্ছে ধরো এই রকম একটা এক্সাম্পল নাম ধরো আরও কয়েকটা এইরকম এক্সাম্পল নিয়ে আমরা দেখতে পারি এটা একটু জটিল সেই কারণে ধরো এইটাকে নিলাম এখন বলো এই যা নিয়ম শেখালাম তার বেসিসে ধরো সি টু এইচ ফাইভ এখানে আছে পিএইচ এখানে আছে বিআর এখানে আছে সিএইচ থ্রি মিথাইল তাহলে এটা কি হবে এল কিছু একটা এল হবে কারণ বিআরটা লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে তাই তো তাহলে এল এটার কি পুরো নাম হবে টু ব্রোমো টু ব্রোমো টু ব্রোমো টু ফিনাইল বিউটেন তাই তো টু ফিনাইল টু পজিশানে ফিনাইল আছে অর্থাৎ এটা ওয়ান টু এখানে থ্রি ফোর এই যে ইথাইলের মধ্যে থ্রি ফোর চলে যাবে হ্যাঁ থ্রি ফোর কার্বনটা এখানে আছে ইথাইলের মধ্যে টু ফিনাইল বিউটেন ওকে ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে আর একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি এই রকম যে ধরো এইটা নিলাম এটাকে মুছে দিচ্ছি এইটা নিলাম যে সি টু এইচ ফাইভ পিএইচ ও এইচ সিএইচ থ্রি এইটা এখানে এখানে কি ওইচ গ্রুপটা মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ তাহলে আর এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বিউটা নল হয়ে গেছে তাই তো ওয়ান টু থ্রি ফোর এখানে তাই তো এবং টু পজিশানে ওইচ আছে তাহলে টু বিউটা নল অ্যাকচুয়ালি টু টু ফিনাইল টু বিউটা নল টু পজিশানে ফিনাইল গ্রুপ আছে আর ওইচ আছে তাহলে টু ফিনাইল টু বিউটা নল কিন্তু এর অ্যাকচুয়াল কনফিগারেশানটা হবে কায়রাল সেন্টারটার ডি 
डि टू फिनाइल टू फिनाइल फिनाइल बिउटान बिउटान टू अल टू बिउटान अल दो तुम बोलते पर ठीक है ये नेक्स्ट हमें धरो ये कम्पाउंडार की नाम होते बोल धरो सीओ टू एच सी एच थ्री एखे एखे दिल पीएच एखे सी एल एखे तेल सी एल टा मोर इलेक्ट्रनिक लेफ्ट हैंड सैडे आए यह सामथिंग एल है तै तो एल पुरोटा के वान टू थ्री आई पी एस जो करो तू क्लोरो टू क्लोरो एल टू क्लोरो टू फिनाइल टू फिनाइल नम्बर और वार्डर मध्य आई पी एस सी सब समय एक हाई फैन है क्योंकि ख्याल रखे टू फिनाइल टू फिनाइल और वन टू थ्री मैं ये प्रोपानिक एसिड तै तो ओइक एसिड ओ एच आू फिनाइल प्रोपानिक प्रोपानिक एसिड प्रोपानिक एसिड क्लियर नेक्स्ट जदि अन्न एक एक्साम्पल नहीं आलोचना करी एबार जो धर दो ग्रुप ही वो कैर सेंटर संगे अटाच आज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का बोलते दोटो ही मोर अलेस कम्पारेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं दोटो बेस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कम्पाउंड से क्षेत्र में क्या भाव में नोमिन क्लेचार कर क्षेत्र में करते हम डिएल सेपारेटलि दुटोर क्षेत्र ही यूज करते हैं डिएल सेपारेटलि दुटोर क्षेत्र जमन धर य कम्पाउंड दीची जे एखे लिखल सी एच थ्री एखे लिखल सी टू एच फाइव लंगेस्ट कार्बन चेनटा और एबार देखो सी एच थ्री ओपरे क्या लिखल सी एच थ्री और सी टू एच फाइव मध्य हाइड्रोजें संख्या बेसि कथा ये हाइड्रोजें एट मैं मोर रिडिउसड सी एच थ्री तुलनामूलक मोर अक्सिडाइज से ही कारण सी एच थ्री ओपरे लिखल तेल ओच एखे देव हमारा धर दी सी एल एखे दीची एफ सी एल और एफ ता देखो क्लोरिन और फ्लोरिन दोटो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तेल कार रेसपेक्टे तुम्हें डिएल कर एखे बला दुटो के तुम्हें मैं पेसिफाई कर इनफैक्ट सब जैगा अप्लाई करा जाए ठीक है जदि दुटो ग्रुप थे ये मोर अट आ कि दुटो ग्रुप जो थे दुटो ग्रुप के तुम डि एल हिसेब उल्लेख करो तो हमें हे खूब क्लियरलि कम्पाउंडार कायरल सेंटरटार सम्पर् धारणा तैरिरा जाए ग्रुपगुलो कि भाव स्पेसे आई देखो क्लोरिन आई लेफ्ट सैडे लेफ्ट हैंड सैडे आज क्लोरिन और रईट हैंड सैडे आज फ्लोरिन रईट हैंड सैडे आज फ्लोरिन तेरे फ्लोरिन हे डि कन्फिगारेशन बोलब और क्लोरिन बोलो एल कन्फिगारेशने आज तेल पुरो नाम लिखब टू पजिशने आर आज क्लोरिन तेल टू टू ए क्लोरिन आ कन्फिगारेशन हे एल अर्थात कम्पाउंड यह रकम टू एल क्लोरो परिष्कार बोझा गया क्लोरिन आ दो नम्बर पजिशने लेफ्ट सैडे टू एल क्लोरो और टू डि फ्लोरो फ्लोरो क्लोरो फ्लोरोटा कि अलफाबेटिक अर्डारे दीची जो सीटा अलफाबेटिकाली आगे आ एफ अलफाबेटिकाली पर आ फ्लोरो फ्लोरो हाँ फ्लोरो बिउटेन तै तो वन टू थ्री फोर है एखे इथाइल मैंने दोटो आउटेन बिउटेन तेल एखे लक्ष्य कर देखो सीम्पल डि एल कल ना टू एल टू डी ये बोल तेम ही जी धर दो अलकिल ग्रुप थे यको धर दो अलकिल ग्रुप आई अवस्था कि है जो दुटो अलकिल ग्रुप थे धर दो अलकिल ग्रुप मैंने धर ये कम्पाउंडा दिल सीओ टू एच और फिनाइल थका मानी से बटम मोस्टे लिखब बोले दीची धर एखे आज मिथाइल ग्रुप एखे आज इथाइल ग्रुप इटी मान इथाइल एम इ मान मिथाइल सी एस थ्री एम इ मान सी एस थ्री इटी मान सी टू एच फाइव धर यम आज तेल एक मिथाइल एक इथाइल तेल एक क्षेत्र देखो कम्पारेबल इलेक्ट्रन मैंने को तुम तक धरवे तुम्हार नियम हे दुटो के जो दुटोई अलकिल ग्रुप थे यकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कि स्पेसिफाई करते नी तक दुटो के डिसि डि एलर मध्य मैं लिखब मैं मिथाइल आज है लेफ्ट हैंड सैडे मैं मिथाइल आज है एल और इथाइल आज है रईट हैंड सैडे मैं डि अर्थात पुरो कम्पाउंडार नाम है टू डि अच्छा टू डि टू डि इथाइल टू डि इथाइल एबार मिथाइल कि अच्छा इथाइल आगे लिखल कारण अलफाबेटिकाली मिथाइल एम एर थे इटा आगे डि टू पजिशन आज एक नम्बर पजिशन इटा दो नम्बर पजिशन और यहाँ हे इथाइल मध्य आज तीन नम्बर और चार नम्बर कार्बन कि बोलब जे टू डि इथाइल इथाइल आज टू डि मैं डान दिखे आथाइल और टू एल मिथाइल टू एल 
मिथाइल टू एल मिथाइल मान बा मिथाइल आर एक सबसिडेंट हम टू फिनाइल टू पजिशन फिनाइल ग्रुप्ट आज टू पजिशन से डिएल को बेपार ना भार्टिकल चेने आसे बोले टू फिनाइल एवं असिडा हे चारटे कार्बन आउटानिक असिड तै तो बिउटानिक असिड तेल यू डिएल हो ग नेक्स्ट हे एक एक्साम्पल धर यम दीची हमें जे ये सीओ टू एच यहाँ धरो सी टू एच फाइव एट धरो ओ एच एट धरो सी एच थ्री तेल इटार की नाम है यार आर ठीक एक ही रकम भाव वन टू थ्री थ्री फोर यार देखो ओच कनेक बस इलेक्ट्रोनेगेटिव सी एस थ्री थे क्योंकि तबु हमें तुम्हारे आगे बोले जो वो मिथाइल और क्लोरिन नहीं कम्पाउंड आलोचना कर मडार्न सब लिटारेचारे जे दुटो जख ये थे दुटो के उल्लेख कर दे मोर अक्यूरेट एवं सेटाई फलो करुजायी देखो ये ओइसटा रईट साइडे आई कारण ओइसटा के बोलो रईट साइड बोल लेफ्ट सैडे आई कारण ओइस हो एल कन्फिगारेशन और सी स्ट्रीटा हे डि कन्फिगारेशन ओके ये हे बेपार तेल कम्पाउंडार नाम टू एल हाइड्रक्सि टू एल हाइड्रक्सि टू एल हाइड्रक्सि थ्री डि मिथाइल थ्री डि मिथाइल टोटल कम्पाउंड टूएल मैं एल टू हाइड्रक्सि थ्री मिथाइल बिउटानिक असिड यह रखम लिखे बैरिए गो एके भूल से क्योंकि घटना हम दिस इज मोर अक्यूरेट कारण दूटो सबसिडेंट के डेजिगनेट कर दीची डी आर एल दिए एक्ट प्रश्न हे यम जे जदि धर मोर दैन वान कायरल सेंटर थे तक डिएल कर धर यम एक कम्पाउंड दिल यम एक कम्पाउंड बोल जे धर यम एक कम्पाउंड जे ओपरे आ सी नीचे आ सी एच टू सी एच थ्री मैं इथाइल ग्रुप भेगे ही लिखल अच्छा ये आईच ये आईच एखे आईच एखे आईच धर यह रखम कम्पाउंड एन एखे देखो ठीक वो फिसार कन्भेंशन फलो कर लिखे फिसार कन्भेंशन ये हे कम्पाउंड उथ मोर दैन मोर दैन वन कायरल कायरल सेंटर एखे दोटो कायरल सेंटर आथाय दोटो ना ये एक कायरल सेंटर और ये एक कायरल सेंटर दोटो कायरल सेंटर आम्पाउंड उथ मोर दैन वन कायरल सेंटर क्लियर वन कायरल सेंटर तेल एखे दोटो कायरल सेंटर आखने ओइसटा आ बार जी नम्बरिंग करी नम्बरिंग कर लेसटा के कम नम्बर दीते हैं तो हमें जेदिक कर एदिक कर ले तीन नम्बर है एदिक कर ले नम्बर है तेल ये नम्बरिंग देव जाते ओइस कम नम्बर पाई तेल वन टू थ्री फोर फाइव तेल कम्पाउंड एक्चुअलि फाइव मान पेन टेन दोटो ओइस आ मैं डायल तेल पेन टेन टू थ्री डायल एक्चुअलि कम्पाउंडार नाम एबार कायरल सेंटरगुलर कन्फिगारेशन टाइम दोटो कायरल सेंटर आज है प्रत्येक के पेसिफाई करते हैं दो नम्बर जो कायरल सेंटर देखो से ओइसा आन द लेफ्ट हैंड सैड तर मैं एल अच्छा तीन नम्बर जो कायरल सेंटर ओइसा आ रट हैंड सैड तेल से बोलबा डी तेल कम्पाउंडार आल्टिमेट नाम ये लिखब जो पेन टेन टू थ्री डायल लिखले तो मैं कि बोलो जो स्ट्रिओ केमिस्ट्री सम्पर्क को धारणा करते पर क्यों जो लिखे दी टू एल थ्री डी डायल तालोलेजगलो कार को दिखे कि पजिशन से दीते पर फले कम्पाउंड मैं एक्जैक्ट नोम क्रेचार बोझा गया हे बेपार कंतु एक लास्टलि तुम्हारे कथा बोली डीएल संक्रांत से धर यही रकम पड़ल ये कम्पाउंड जे धर सी एल एफ बीआर आई एर डीएल की कर ले कायरल सेंटर एर डीएल कर ले सोजा कथा उत्तर एर डीएल करा जा 
এই রকমই ডিএল সিস্টেমের বেশ কিছু নোমেন ক্লেচার আছে আমি তোমাদের ওই যে কোর্সের মধ্যে নোটস আমি দিয়ে দিচ্ছি সেখানে অনেক নোমেন অনেকগুলো তুমি এরকম এক্সাম্পল দেখতে পাবে যে লিমিটেশন অফ ডিএল নোমেন ক্লেচার তার মানে আমাদের আরও কিছু সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার দরকার যেটা কোনো রেফারেন্স কম্পাউন্ডের রেসপেক্টে নয় এইগুলো কি অ্যাকচুয়ালি সুগার কেমিস্ট্রিতে ডি গ্লিসারাইডের রেসপেক্টে বা এল গ্লিসারাইডের রেসপেক্টে কোন কম্পাউন্ড সিনথেসিস করা যায় বা করা যায় না তার উপর ডিপেন্ড করে ডি এল নোমেন ক্লেচার ফিচার ইন্ট্রোডিউস করেছিল এবং এই জন্য রিলেটিভ সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার কিন্তু আমরা তার মানে আরও একটু উন্নত ধরনের নোমেন ক্লেচার সিস্টেম দরকার যেটাই হচ্ছে আর এস সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার এবং সেটাকে বলে অ্যাবসলিউট সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার নট রিলেটিভ সেটা কারোর সঙ্গে কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট না যে কোনো কায়রার সেন্টারকেই আমরা যে কোনো কনফিগারেশানকেই সোজা কথা কায়রার সেন্টার মানে কি সেটা একটা পার্টিকুলার কনফিগারেশান যে কোনো কনফিগারেশানকেই কিন্তু আমরা আর এস দিয়ে করতে পারি এই কম্পাউন্ডটাকেও খুব সহজেই আমরা আর এস করে দিতে পারবো তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমাদের টার্গেট হবে আর এস নোমেন ক্লেচার শেখা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই তোমাদের লেকচারটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই শেয়ার করবে বন্ধুদের সঙ্গে এবং সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটি এবং নিচের ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া কেমিস্ট্রি গাইডার ডট কম এই সাইটটি ভিজিট করবে যেখানে অ্যাডিশনালি তোমরা স্টাডি মেটেরিয়াল এবং অ্যাসাইনমেন্ট সহ অন্যান্য অনেক কিছু পাবে